नमस्कार एस एम में आप सभी का स्वागत है मैं सीता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम आज हमारे साथ है एडवोकेट आई आर जी जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं और बहुजन समाज को हमेशा जागरूक करने के लिए तत्पर रहते हैं आज हम इसे पूछना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है देखिए मैडम मैं आपको बता दूँ कि बौद्ध धर्म के अंदर दान के संबंध में आपको बता दूँ जो तथागत बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ने कहा कि बौद्ध धर्म त्रिपिटक में कि सनात कौन है अनाथ कौन है सनात वे व्यक्ति है जिसके पास धर्म है अनाथ वे व्यक्ति है जिसके पास धर्म नहीं है बुद्ध के धर्म में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध के धर्म में सबसे बड़ा दान कौन सा है तो बुद्ध के धर्म में सबसे बड़ा दान अपने पुत्र का दान देना बताया गया है और स्वामी विवेकानंद हों या अपना दयानंद हों वो सब बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले थे क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक सन्यास लेने की उम्र पिछहत्तर साल के बाद थी लेकिन बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध ने अपने बच्चे को राहुल को राहुल को छोटी उम्र में ही बौद्ध धर्म में ले आए थे और तो इसलिए उनको जो छोटे बच्चों का आना था वो इसी में मतलब बौद्ध धर्म में ही था दान के संबंध में बौद्ध धर्म में ये बताया गया कि युद्ध और दान दोनों की एक ही स्थिति बताई गई है लेकिन बाद में जो दान देने वाला गया युद्ध लड़ने वाले से बड़ा महान बताया गया है बौद्ध धर्म में ये भी बताया गया कि कभी किसी व्यक्ति से किसी की प्रिय वस्तु नहीं मांगनी चाहिए बौद्ध धर्म में बताया गया कि कभी किसी व्यक्ति से किसी की प्रिय वस्तु नहीं मांगनी चाहिए और मांगने पर मांगने वाले को देने वाले को दुख होता है और बार बार किसी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए और दान के संबंध में आपको बता दूँ कि कि बुद्ध के धर्म में सबसे बड़ा दान देने वाले व्यक्ति अनाथ पंडक थे नाम तो कुछ और था लेकिन अनाथों को दान देते देते उनका नाम अनाथ पंडक पड़ गया उनके एक बेटा था अनाथ पंडक का उसका नाम काल था तो बुद्ध ने अनाथ पंडक ने उनसे काल से कहा कि आप जाइए और जो बुद्ध की बात सुन के आइए उनके ज्ञान की बात सुनिए सुनने जाता है सुनने के बाद में फिर बुद्ध अगले दिन वो अनाथ पंडक कहते हैं जो बुद्ध बोले मुझे आके बताना तो वो वहीं पर दीक्षित हो जाता है तो अनाथ पंडक जब अपने बेटे को ढूंढता हुआ बुद्ध के संग में आता है तो कहता है मेरा बेटा जो है वो आपके इसमें हो गया मेरा अकेला बेटा है तो उन्होंने उस समय कहा था कि बुद्ध पुरुषों को सुनना हृदय से सुनना होता है तो जो दान देते हैं बौद्ध धर्म में वो अपने कोई जबरदस्ती से नहीं कहते कि भाई आप दान दीजिए या ये उनका अपमानित उसमें करिए जो आदमी की स्वेच्छा हो बिना और बुद्ध ने तो यहां तक कहा है जो बड़ा कीमती कुटेशन है बुद्ध का कि मुझे वो सुख नहीं चाहिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो दूसरों को दुख देने से मिलता हो तो दान देने में दान की जो महिमा बुद्ध ने बताई युद्ध और दान को एक जैसा बताया गया है और दूसरा आपको बता दूं बौद्ध धर्म में कि कि बौद्ध पहले व्यक्ति हैं जो ये बात कह रहे हैं कि धन के द्वारा आयु को नहीं खरीदा जा सकता बुढ़ापे को धन के द्वारा नहीं रोका जा सकता और दान के तीन ही रूप होते हैं नंबर एक व्यक्ति जो दान करता है या तो धन का दान करना चाहिए नहीं उसका उपभोग करना चाहिए जो धन का ना तो दान कर पाते हैं ना उपभोग करते हैं उनके धर्म की तीसरी उनके धन की तीसरी स्थिति हो जाती है नाश विनाश उनका धर्म नष्ट हो जाता है तो धन का उपयोग तीन प्रकार से बताया गया है नंबर एक आप उसे उपयोग करें उसे खाएं उसे कंज्यूम करें और दूसरा या दान करें जो लोग अपने धन का ना तो दान करते हैं ना उप, ना उपयोग करते हैं उनके धन तीसरी स्थिति में विनाश में चला जाता है बौद्ध धर्म में ये बताया गया अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले